ঢাকর কিছু বললে আমাকে সবার আল্লাহ সাহার বুদ্ধি নেয় मुस्के मुस्के हसे उमर फारूक बोले रखान हासो कान बोले हासार कारण हलो तुम्हें রাখাল বলতে তো হাজর তোমরকে তুমি আমারে চেনো আমি মসজিদের বারান্দায় নামাজ পড়ি আমি মসজিদের ভিতরে ঢোকার সাহস কোনো দিন পাই না একজন রাখাল হয়ে মসজিদের ভিতরে কেমনে যায় মসজিদের ভিতরে দামি দামি সাহাবি ওই দামি দামি সাহাবির মধ্যে আমি রাখাল কেমনে যাই অমর ফারুক বলে রাখাল তুমি কম দামি আর মসজিদের ভিতরে দামি দামি এই উল্টা কথা তোমারে শিখাই লোকে তুমি কম দামি আর ভিতরে দামি এ কথা তোমাকে কে বলেছে আল্লাহর আইন হলো ইন্না আকরামাকুম ইন্দাহ ওই ব্যক্তি সবচাইতে দামি হয় যার কলিজার মধ্যে আল্লাহর বেশি ভয় যদি উমরকে দেখতে চাও ফজরা আমার সামনে কাতারে আদায় করা লাগবে এখন তুমি কি কো রাখাল বলতে তো ঠিক তাহলে আজকে এশান নামাজ করে আমি আর বাড়ি যাচ্ছি না उमर फारूक बोलें ऐसा नमज पढ़े बाड़ी जब ना क्या बोले बाड़ी गेले जो फजर ना पाए ऐसा थे कि फजर धरार चेष्टा करब उमर फारूक बोलें रखाल तुम्हारे हमारे प्रश्न हलो पाँच अक्त नाम मध्य तीन अक्त ताड़ी और दू अक्त लम्बा क्या आसर मगरीब और ऐसा ताड़ाड़ी एक ना फुराती और एक हाजिर जो एन कथा ठीक क्या কিন্তু এসা থেকে ফজর ফজর থেকে জোহর এই দু একটা লম্বা কেন রাখাল বলে পথিক আমি তো জানি না ওমর ফারুক বলে তাহলে শোনো এসা থেকে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ আর ফজর থেকে লম্বা জোহর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত মানুষ দুনিয়ার কাজ কাম করবে দুনিয়ার ব্যবসা করবে দুনিয়ার চাকরি বাকরি করে ওই দেহের যে ক্ষয় করবে এসা থেকে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ হলো ওই সময় ঘুম পেড়ে খয় जमतर जमत तुम आदाय करते राखाल बोलते ईशान नाम पढ़ार पर तक फजर धरार चेष्टा कर उमर फारूक बोलते जो तुम चोकत घुम आ रक्त मत लाल उमर फारूक टेल्टी बेल्टी पसंद करें ठीक बगड़ार भाषा उमर फारूक मध्य कत कारें फैन नहीं मे लाइन कर मस्जिदे बारोटा फैन एन गरम मध्य बाड़ी कारेंट नाई फैन नहीं कैमने थके मजिम के बीच सासा इसार पर सबा जब चले जाए हमको चाबी दीबें हमारा ताला खुले घूम पड़ब फजर समय आपने चाबी जमा देव मजिन का हमार लाभ लाभ हलो मस गए पंचाश टाक वेतन कम टेकार लोभे मजिन दिसे लंगी गला मजिन को सर्वनाशारा द्वारा लंगी ठीक कर आरोप बिजला घुमान 
মসজিদে ঘুমানো হারাম আর সাইজন সে আব্দুল ভাই বলে চাচা মসজিদে ঘুমানো হারাম তার দলিল কি কই নিজের চোখে দেখছি আবার কিসের দলিল যেখানে নিজের চোখে দেখা যায় সেখানে কি দলিল লাগে সাইজন ফিললে বলে চাচা কি দেখছেন বলে যা দেখছি মসজিদের মধ্যে বলা যাবে না এটা শুনবার সালে বাইরে যাওয়া লাগবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না আল্লাহর বান্দারা জোহরের নামাজ পড়ে সকলে মসজিদ থেকে বাড়িতে গেছে কিন্তু তিনজন মুসলি স্যার ফ্যান দিয়ে গল্প করতেছে সবাই কিন্তু বাড়ি চলে গেছে কিন্তু ওরা তিনজন স্যার ফ্যান দিয়া মসজিদের মধ্যে গল্প করতেছে ফেরেস্তা বলে আল্লাহ সবাই চলে গেল বাড়িতে তোমার তিনজন বান্দা মসজিদের ফ্যান দিয়ে গল্প করে এদের রেজাল্ট কি আল্লাহ বলতেছে মসজিদ নামাজ পড়ার পরে সবাই চলে যাওয়ার সময় ওরা না যাওয়ার পরে যতক্ষণ এদের মাথায় ফ্যান ঘুরছে যতক্ষণ এদের মাথায় ফ্যান ঘুরছে ওরা তিনজন আলাদা ভাবে বিল না দিলে ওরা জান্নাতে যাবার পারবে না কারণ মসজিদ আর বাপের বাড়ি না যে ইচ্ছা মতো ফ্যান ঘুরাবে ধরে কোন কথা ঠিক না আমাদের মধ্যে কতগুলো বেদব আছে পেশাব লাগলে কয় মসজিদে যাই পেশাব লাগছে কই মসজিদে যাই কিন্তু পেশাব লাগার জন্য মসজিদ এ কত না কেন পেশাব লাগছে মসজিদে পেশাব করে বাইরে চলে যাচ্ছে কেন রাগ করতেছেন রাগ করতেছেন ষোলো তারিখ কিন্তু আপনি ওটা আছে আরে আল্লাহর ঘরে যে কি দাম ছোটবেলাতে আমি একটু কাঁচা পেয়েছি পান্তা খেয়ে মসজিদ গেছিলাম আমার দাদা সল মারছিল এখনো খা ঘুরেছে বেদনা করে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে দুর্গন্ধ তুই মসজিদ ঢুকলি কেন এমন চল মারছে আমার দাদা আর এখন দেখতেছি মসজিদের মধ্যে পেঁয়াজ করতেছে কেরা পেঁয়াজ কুটে কাঁচা মরিদে মুড়ি মাখতেছে মানে মসজিদ আর বাপের রান্না ঘ আল্লাহ ঘরে মসজিদের পবিত্র রক্ষা করা প্রত্যেকটা মুসল্লির দায়িত্ব আছে না ওমর ফারুক বললেন রাখাল বরং তুমি ঘুমায় যাও আজানির গুরুত্ব দাও পাঁচ অক্ত নামাজের ভিতরে ফজরের নামাজের আজানির গুরুত্ব বেশি না কম একটু বেশি হওয়ার কারণে মহাজিন কি বলে পড়েন ঘুম হইতে নামাজ যেই মাত্র আজান দিছে এতদিন রাখাল নামাজ পড়তো কোথায় কথা কয় কোথায় আর আজকে আপনার বলেন তো মসজিদে যারা বারান্দাত নামাজ পড়ে আর যারা সামনে কাতারে নামাজ পড়ে এই দুই মুসল্লির কাছে কি আজানের গুরুত্ব সমান আপনাকে এলাকায় বাজারে মসজিদ আছে না নাই বাজারে যারা দোকানদার এরা কিন্তু সামনে কাতার কেউ পায় না এই দোকানদাররা কিন্তু সামনে কাতার পায় না এরা খালি ঘড়ি দেখে আর কাজ কাম করে যেই দেখল দুই মিনিট আছে সঙ্গে সঙ্গে দোকানও তালা লাগে মসজিদে মারছে দৌড় যায় তাকে ঘরের ভিতরে লাগালে বারান্দার থাকা বাস এম সাহেব এখন রুকু যাবে ঠিক ওই টাইমে ওই আল্লাহ আকবর যে হাত বান্ধিছে তখন মন বলতেছে মিন সারিল ওয়াস ওয়াসের খান্নাস ভিতরে খান্নাস বলতে তাড়াতাড়ি তো তালা লাগালে চাবি মানে হাত বান্ধার পরে মন বলতে তাড়াতাড়ি তালা লাগালে চাবি গুটি চাবি 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 তখন এই দুই হাতের থেকে ফতুয়া বলতেছে এক হাত ছাড়ে দিলেও নামাজ থাকবি রে এক হাত ছাড়ে দিলেও নামাজ থাকবি ফতুয়া খুঁজতেছে খুঁজে আল্লাহ কয় তোর নামাজ গেছে কারণ আল্লাহ বলেছেন আজান শোনার পরে আকামতের সময় আসলে চলবে না আজানের গুরুত্ব মুসল্লিদের দেওয়া লাগবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কদ আসলাহা মান তাজাক্কা ও জাকার আসমা রব্বিহি ফাসাল্লা আপনার যে সাইকেল চালানো সাইকেল চালান না সাইকেল চালানোর পর একসময় পেডেল বন্ধ করে দিয়েছেন আপনার বলেন তো সাইকেল কি বন্ধ হচ্ছে 
সাইকেল কিন্তু বন্ধ হয়নি ও যা আগে আপনি পেডেল মারছেন ওই পেডেল মারার কারণে সাইকেল একটা গতি তৈরি হয়েছে পেডেল বন্ধ করলেও সাইকেল অনেক দূর যায় দুনিয়ার কামকাজ ব্যবসা বাণিজ্য করতে করতে দৌড়ে সে নামাজে ডালাইলি নামাজ শুরু হবে না ওই আগেকার কাজের একটা গতি আপনার ভিতরে চালু আছে জোরে কোন কথা ঠিকই না এই যে আল্লাহ বলেছেন কা দাফলাহ মান তাযাক্কা ও যাকার আসবা রব্বিহি তারপরে ফাসাল্লাহ আগে নামাজ না আগে তোমার অন্তরকে মসজিদ বানাও কারণ মসজিদের মধ্যে ঢুকলে হবে না নামাজ खूब भलो लगे कब आल्लाह उठे जावा क्या जरूर आज के जो सकाल डायबिटीज परीक्षा करी तक एक संगे संगे सुन निल डायबिटीसा हुजूर तो एक बक्ता तरक्तार लम्बा टाइम बस तक अपनी जो रत नये बीसाई घुमाते जान पेशाब लिया जा बहरे थुआ जा কেন বাইরে ছেড়ে যান এক টানা ছয় ঘন্টা আমার ঘুম পড়া লাগবে আমার আরামের ঘুম যেন পেশাব নষ্ট করতে না পারে এভাবে সাইজ হয়ে আপনি ঘুমাতে যান আপনার কাছে ঘুমের দাম বেশি না কোরআনের দাম বেশি জোরে বলেন কার দাম বেশি তাহলে আল্লাহর কোরআনের মাহফিলে ঢোকার আগেই পেশাব করে ঢোকা লাগবে এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে পেশাব করবেন তাহলে এই দামি আলোচনাটা আপনারা শুনবেন কেন सामने कतारे जा रास्ता राखाल मन मन आल्ला बाहर तक चिंता कर लितरे दामी दामी सहबी एन भरे ढुके देखते ढुके खबर चाय तक एक जन लोक बोलो बादशाह के पवार चान ओ छोट घर फकर छोट घर का दरजा टाइम बंद एक जाना खोला जाना फकर तक भेतरे एकटाई मात्र मानुष दुई हाथ तुले कानते बोलते से ओ बदेशर बदेशर तुम दरबार फकर फकर दूसर पानी देखाल भिजाए दे फकर मने मन बोले आल्लातदिन बाहर दिखे चिंता कर भावे शाहजहान क्योंकि आज के निजे चोखे कि देखल सामने कतरे डाया बारो रखा सन्नत अपना आदाय 
বারো রাখা সন্নত আপনাকে আদায় করতেই হবে ফজরের পূর্বে দুই রাখাত জোহরের পূর্বে চার রাখাত জোহরের পরে দুই রাখাত মাগরিমের পরে দুই রাখাত আর এশার পরে দুই রাখাত এই সর্বসাগরলে কত রাখাত আপনার কি পড়েন বারো রাখাত বারো রাখা সন্নত আদায় করবেন আল্লাহ নবী বলেছেন এই বারো রাখা সন্নতের মধ্যে এর আবার কোন গ্রুপের আশ্চর্য ধন্য কথা এরপরে তোমরা কোন দিন ওয়াজ শুনবা তোমাদের ওয়াজ শোনার দরকার নাই সবচাইতে ভালো ওয়াদের সাথে আল্লাহ এদের আলাদা একটা সম্পর্ক করে দিচ্ছে ধরে বের কথা দিচ্ছে আমার মাদ্রাসার একটা আব্দুল্লাহ এরকম আব্দুল্লাহ নকল কাজ কেমনে বলে জিজ্ঞেস করেন পেশাব কমপ্লিট করে বের হলে আমি আব্দুলের হাত ধরে বললাম কাশিস খেন আমার দিকে তাকাই বলে হুজুর ওই ব্যক্তির কবরে সবচাইতে বেশি আজাব হবে যে পেশাব থেকে পবিত্র হয় না আমি বললাম বেটা তুই কাশিস খেন তো বলতে হুজুর পেশাব কমপ্লিট হওয়ার পরে আমার মনে সন্দেহ হলো যদি থাকে যদি থাকে ওই চাঁদের ভিতরে মানে ললের মধ্যে যদি থাকে এই জন্য একটা ঝাঁকুনি কাশি দিল আমার সামান্য বেরালো আমি মনে করলাম আরো আছে আবার কাজ দিলাম বের হয় না পানি খরচ করলাম আমি তো আব্দুল্লাহ এখন কি করবি বলে অজু করবো আমি কইলাম পেশাব করে পানি খরচ করলে এখন অজু করবি কেন ও তখন বলে হুজুর আপনি জানেন না আমরা যার সঙ্গে সম্পর্ক করেছি সেইটা ধরতে গেলে নিজের শরীর পবিত্র করতে এদের সম্পর্ক হলো সরাসরি কোরআনের সাথে এর কি এখনো আসনার দরকার আছে কে বা এই মাতে স্যার হুদুর কে এর কে হুদুর কে এটা আছে তুমি কথা কব অসুবিধা নেই তুমি হুদুর নাই তোর কে হুদুর এটা আসেনি এ কোন দিকে তাক আসবে তুমি হুদুর কুটরে হুদুর আগে গেছে সামনে বসে থাকে একসাথে সব গুলো উঠছে এরা ওটাও সারা আমার ওয়াজ বন্ধ হওয়া সারা এখন তারা কি করবি বসে রাখবে না যাবে আর কে যখন থাকবে যে কথা বলতেছিলাম রাখাল সামনে কাতারে গিয়া ফজরের দুই রাখা সৈন্য তাদায় করে চুপটি করে বসে আছে এমন সময় একজন মুসল্লি মসজিদের মধ্যে ঢুকে দেখে জাগা নাই ওই মুসল্লির নাম হলো ওসমান গনি ওই সাহাবির নাম কি ঢুকে দেখে জাগা দখল জাগা দখল কেমনে মসজিদের মধ্যে তো জাগা দখল করার কোন কথা নাই কিন্তু ওসমান গুণী দখলের প্রশ্ন করার পিছনে কারণ হলো আল্লাহ নবী বলেছেন আমি যখন ইমামতি করব আমি বরাবর পিছনে যিনি দাঁড়াবে তার নাম হলো আবু বক্কর আবু বক্কর যখন ইমামতি করবে আবু বক্কর পিছনে যিনি দাঁড়াবে তার নাম হলো হজরত ওমর ওমর যখন ইমামতি করবে ওমর বরাবর পিছনে যে দাঁড়াবে তার নাম হলো ওসমান আর ওসমান যখন ইমামতি করবে ওসমান বরাবর পিছনে যিনি দাঁড়াবে তার নাম হলো আলী আমার আলী যখন আমি রাসুল বলতে পারি না যতক্ষণ আমার আল্লাহ না বলাই এ আলী পর্যন্তই বলতে পেরেছি আলীর পরে বলার হুকুম পাই নাই এই পর্যন্ত হলো খোলাফায় তাহলে উমর যখন ইমামতি করবে উমর বরাবর পিছনে কে দাঁড়াবে আরো জোরে দাসিয়া দেখে জাগা দখল 
মানে ওই জাকাত রাখাল চুক্তি করে বসে আছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন মসজিদে কেউ যদি কোনো জাকা দখল করে সে যদি নিজের ইচ্ছায় জাগা না সারে তাহলে আপনি তাকে সরাবার পারবেন সরাবার পারবেন ওসমান গুণের আখালের পাশে দুই রাখা শূন্য তাদাই করি রাখালের দিকে আমার দিকে একটু খেয়াল করবে কিতাবে লেখা আছে তিনবার তিনবার রাখালের দিকে ওসমান গুণের তাকা আছে শিক্ষিত মানুষের দিকে বারবার তাকালে কিন্তু খুশি হয় শিক্ষিত মানুষ খুশি হয় আর মূর্খ মানুষ আপনি কোনো মূর্খ মানুষের দিকে দুইবার তাকান আপনার হুদুর গিরি ছাড়িয়ে দিবে জোরে কোন কথা দেখি না রাখাল ছিল এমন একটা হুমকি মারছে উট দুমদাকে যেরকম হুমকি মারে একই হুমকি মারছে ওসমানকে মানে ওর কামি তো হলো উট দুম্বা সরান এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন প্রত্যেকটা অভিভাবককে আল্লাহ তালা রাখালের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে হয়তো আপনি বলবেন হুজুর আমার অধীনে তো আমার তো গরু ছাগল নাই আমি কিসের রাখালি করব আমার তো গরু ছাগল নাই আমি কিসের আকাল হব আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন একটু কিছু চোখ বন্ধ করে বিবেকের আয়না দিয়ে তাকায় দেখেন আসে আপনার বাড়িতে একটা গাভি আছে গাভি যেটা দুধ দেয় আমাকে বগুড়াতে গাভি করে আপনার বাড়িতে একটা সার আছে যেটা কুরবানি দেয় এরকম সার বোঝেন না আপনার সার বোঝেন না সার কন না আগে কন এই বলো কি বলো যেটা ছড়ায় সেটা বলো কি কন সার কন না আর একটা বোখনা আছে বোখনা আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন আপনি তিন জনের রাখাল গাভি হলো আপনার বউ আলিয়া হচ্ছে আপনার বেটা আর বোখনা হলো আপনার মেয়ে এই তিন জনের রাখালের দায়িত্ব আল্লাহ তালা আপনাকে দিয়েছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আপনি কি মনে করছেন আপনি সামনে কাতার গিয়ে ফজর নজ পড়বেন আর আপনার বেটা ল্যাব গরম করবে আপনি জান্নাত যাবে আল্লাহ বলেছে কো আনফুসা কুম পাহালি কুম না রান্না জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলে একা বাঁচলে হবে না আহাল পরিবার নিয়ে বাঁচা লাগবে আপনার ছেলে স্কিন টান পরে আপনার ছেলে বোম্বের নায়ক অনুসরণ করে হাঁটুর মধ্যে সিরা ফুল পান পড়েছে এই জায়গায় ছেঁড়া এই জায়গায় ছেঁড়া পিছন থেকে পকেট এত টাইট তো সকাল বেলা যখন আপনার ছেলে গেল পরে সন্ধ্যার সময় ফিরে আসলো আপনি কি বাবা হিসেবে একবার বলবেন না বাজান এত টাইট ফুল প্যান্ট পরে কোথায় গেছিলেন মান্য মান্য খোকা আমার আদরের ইয়া নি আমার ইয়া বুনাইয়া আমার আদরের সন্তান কোথায় গেছিলাম বাবা কাব্য আপনি জানেন না আমি কলেজে গেছিলাম তো সকালে গেলে সন্ধ্যায় এলা পেশাব করনি এই লম্বা সময়ের মধ্যে পেশাব করনি করছি আব্বু তিনবার কেমনি করলে আমাকে দেখাও দেখাও করিয়া দেখান লাগবে না কিন্তু বসার পজিশনটা দেখো তখন আব্বু আমি বসি নিতে হবে তো কিভাবে কি করছে সেন খুলছি আর বেড়া ফায়ার করছে আপনি বলেন কোনো মানুষের সন্তান ডাঙায় পেশাব করে घंटारे लिंग आगा दिया भुकल किसुदिन पर देखा जाता बैले मास मतन आगा मोटा गोड़ा चिकन हो गए আপনি যে বাইশ বছর পর আপনার ছেলেকে বিয়ে করাবেন আপনি কি খবর নিছে ও যে গোপনে গোপনে ইন্ডিয়ান হারবাল খুঁজতেছে প্রত্যেকটা বাবার পায়ে হাত দেব শোনেন আপনি রাখা আপনার মেয়েটার দিকে খেয়াল করেন আল্লাহ নবী ঘরের মধ্যে ঢুইকা থেকে নয় বছরের ফাতেমা 
হাতের মধ্যে দুইটা চুরি দিয়া মুসকি মুসকি হাসতেছে হাতের মধ্যে দুইটা চুরি দিয়া ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসতেছে নবী ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়া বাইরে আসলেন ফাতেমা চমকে গেল যে বাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে মা বলে আদর করে সেই বাবা ঘরের দরজায় ঢুকে কেন বাইরে যায় বারান্দায় গিয়ে দেখে নবীর চোখ দা দর দর করে পানি পড়তেছে ফাতেমা বলে বাবা কি দুঃখ আপনার মনে এমন করে কেন কানতেছেন আল্লাহ নবী বলেন ফাতেমা যে দুনিয়াতে সাজে মা আল্লাহ তার আখেরাতের সাজ কমায়া দিবে আপনারা বলেন তো মারাত্মক কোন কথা কইছে শুধু বলেছে যে দুনিয়াতে সাজবে মা আল্লাহ তার আখেরাতে সাজ কমা দিবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতে মা হাতের দুইটা চুরি খুলে মাটি ফাইলা দিলেন নবী আমার দৌড়ে গিয়া দুইটা চুরি করে জামার পকেটের মধ্যে ঢুকাইলেন ফাতে মা আফসোস করে বলে বাবা যেই চুরি হাতে দেওয়ার কারণে ঘরে না ঢুকে বারান্দায় কানতেছেন আর সেই চুরি ফাইলা দিলাম আপনি কেন কুড়ে পকেটে ঢুকাইলেন রাসুল বললেন ফাতে মা তুই একটু কাছে আয় মা যখন মেয়েটা কাছে আইসে নবী ধরে ফাতে মার কপাল একটা চুমা দেয় আপনার মেয়ে যখন নয় বছর হবে আপনার মেয়ে যখন এগারো বছর হবে আপনার মেয়ে যখন আঠারো বছর হবে আপনার মেয়ে যখন তিরিশ বছর হবে তখন আপনি চুমু দিতে পারবেন কপালে আর হাতে মেয়ের হাতে আপনি চুমা দেবেন কপালে চুমা দেবেন নবী ফাতে মার কপালে চুমা দে বললেন মা এই চুরি দুইটা পকেটে রাখার কারণ হলো একদিন তোর নাকে নাক ফুল পরাই দিব একদিন তোমার কানে দুল পরাই দিব একদিন গলায় মালা পরাই দিব ফাতেমা বলেন বাবা কবে কবে আল্লাহ নবী বললেন যেদিন তোমার বিবাহ হবে ও ফাতেমা মেয়েরা কেবল মাত্র এক ব্যক্তির জন্য শাসতে পারবে না পারবে মা সেই ব্যক্তি হলো তার স্বামী এই স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্য মেয়েদের সাজা চলবে কত দামি কথা কত সুন্দর কথা মেয়েরা কেবল মাত্র এক ব্যক্তির জন্য শাসতে পারবে সেই ব্যক্তিকে আরো জোরে যারা বলতেছেন না তার বিপদে আছেন মেয়েরা কেবল মাত্র এক ব্যক্তির জন্য শাসতে পারবে সেই ব্যক্তিকে আরো জোরে জোরসে বলুন আর আমাকে গুলো আমাকে গুলো কার জন্য সাজে স্বামীর জন্য আমার মায়েদের বলতেছি বাপ বাহিরে যখন যাবেন আপনি কালো রঙের বোরকা পরবেন রাস্তার পুরুষেরা যেন আপনাকে পেত্রের বোতল থেকে ভয় পায় আর বাড়িতে যখন আসবেন তখন বোরকা পরা চলবে না ওই স্বামীর জন্য আপনি যত সাজবেন আল্লাহর আখেরাতের আদালতে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কার দিয়ে দিবে আমার মায়েরা বলে রাখ পর্দার অন্তরে যারা বসে আছেন একটু মনোযোগ তো শোনেন ওসমান কোনি পরপর কয়বার তাকাইছে তিনবার খালি ওসমান গুণি তো থরথর করে কাঁপতেছে আল্লাহ নবী বলেছেন আমার যত সাহাবি সবচাইতে নরম কলিদার সাহাবির নাম কি ওসমান গুণি ওসমান গুণি বলে ভাই এত জোরে চিল্লা উঠছেন তার মানে রাখার বলতেছে আমার মধ্যে কি আছে যে বারবার দেখা লাগবে ওসমান গুণি বলতে ভাই যান সর্বপ্রথম জীবনে আপনাকে এটি দেখলাম এই জায়গার যে আপনি কোনোদিন আসেননি আজকে প্রথম দেখতেছি তাই বারবার তাকাইছে রাখাল বলতেছে আমার এখানে সবসময় আসার দরকার কি আজকে এসেছি আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি আজকে এসেছি শুধু দেখার জন্য দেখা হলি চলে যাব আর আগামীকাল আসব না শুধু দেখার জন্য আইসি ভাই দেখা হলি আমি চলে যাব আর কোনোদিন আসব না ওসমান চোখের বাণী বের করে ছোট বাচ্চার মতন বলতেছে আজকে এসে আপনি দেখতে পাবেন এই গ্যারান্টি আপনাকে কে দিয়েছে কয়েক বছর হলে আমি সামনে কাতারে নামাজ পড়তেছি এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাই নাই কয়েক বছর হলে আমি দেখতে পাই নাই আর আপনি আজকে এসেই দেখবেন এই গ্যারান্টি আপনাকে কে দিল রাখার বলতেছে তোমার সব ঠিক আছে তুমি কয়েক বছর হলে সামনে কাতারে নামাজ পড়ো এখন পর্যন্ত দেখতে পাওনি ওসমান করে যাকে দেখতে চাই তিনি হলেন নামাজের মালিক আল্লাহ আর রাখাল যারে দেখতে চাই তিনি হলেন হজরত মোর আল্লাহ সোনাল্লাহ কর না কেন রাখাল দেখতে এসেছে কাকে আর ওসমান গুণি দেখতে চাই কাকে আমতা আবুদুল্লাহ আল্লাহ নবী লোভ দেখা গেছে বোকারি শরীফের কিতাবলা আসা প্রত্যমই দেখেন 
am ta'budullah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka তুমি যখন ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে তখন ইবাদতের মালিক আল্লাহকে দেখতে পাবে আল্লাহ যদি দেখা সম্ভব না হয় আল্লাহ যে আপনাকে দেখতেছে এই বিশ্বাস আপনার কলিজার মধ্যে চলে আসবে আমরা যখন মসজিদে যাই আল্লাহকে আমাকে দেখে না এ কথাখন দেখে কি দেখে না এই জন্য দুনিয়ার সব চাইতে ভালো পোশাক শালীন পোশাক ভদ্র পোশাক করে আপনার মসজিদে যাবেন মসজিদে যাবেন যেমন তেমন পোশাক করে মসজিদে যাওয়া চলবে কারণ আপনি যার কাছে যাচ্ছেন তিনি কে আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ডাকে ও গ্রামের নাম কি মোল্লাবাড়ির অমুক অমুক তারিখে আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমার দরবারে তোমাকে দাওয়া পেশ করতেছি আপনি কি খুশি হবেন না বেতার হবে যাতে পাবেন তাকে বলবেন প্রধানমন্ত্রী আমার ডাকি স্যার কে ডাক স্যার মোশান বাড়ে গেছে আপনি জানেন মহদ্দিন যখন আজান দিল ওই আজান মহদ্দিন দেয় নাই স্বয়ং আল্লাহ তালা মহদ্দিনের কণ্ঠে প্রকাশ করেছে আপনি কি বলতে পারেন আমার মতো না কে আছে আমি আল্লাহ ডাকছে রে মসজিদে যাচ্ছি আল্লাহ আমার ডাকছে কথা বলতে পারছি স্যার আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন রাখাল বলে তোমার চোখের মধ্যে সমস্যা আছে কয়েক বছর হলে তুমি সামনে কাতারে নামাজ পড়ো এখন পর্যন্ত দেখতে পাও নাই তুমি কি সত্যি দেখতে চাও তাহলে আমার হাত ধরো আমি নিজেও দেখব এবং তোমাকে দেখা দিব সরল বলেন রাখাল কি বলতেছে সত্যি যদি তুমি দেখতে চাও তাহলে আমার হাত ধরো আমি নিজেও দেখবো এবং তোমাকেও দেখায় দিব সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কোরআন ওসমান গুণির সামনে দাঁড়ায় বলতেছেন বিরক্ত হোসেন আল্লাহ বলতেছে শোনেন যারা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করেছ আল্লাহর ভয় সব সময় যদি তোমাদের ভিতরে রাখতে চাও একজন সদিকিন সত্যবাদী বান্দার তোমরা সাথী হও আমাদের বাংলাদেশে সত্যবাদী কারা সবাই সব আমার কথা বললে হবে না করণ সাহেব কথা বিশ্বাস করবেন না ইন্নামা একসাল্লাহ মিন রিবাদিহিল ওলামা বান্দা সুমহের মধ্যে আলেম বান্দারাই আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভয় করে এ কথা আমার না আল্লাহ এ কথা কোন কার আল্লাহ তাহলে এখন আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহর ভয় যদি তোমাদের ভিতরে সবসময় রাখতে চাও কখনো মাসিকিন একজন সত্যবাদীর বান্দার তোমরা সাথে হও ওসমান গুণের আকারের হাতটা ধরে আছে কিছু সময় ধরে থাকার পর আকামা শুরু হয়েছে ফজরের নামাজের আকামত আছে না নাই দরকার আছে না নাই এই মুহূর্তে যারা বসেছেন আপনাদের মধ্যে কেউ যদি উঠপার চাই বসবার চাই উঠপার চাই বসবার চাই আপনার দায়িত্ব হলো নিজ দায়িত্বে আপনার দায়িত্ব কি আপনার কাছে একজন বাসে চড়েছে এ স্যার বাসে চড়ে হানিফ বাসে চড়ছে আপনার পাশে জানলা ওই খুলিছে খুলে হাত ইনকা বের করে দেয় তা আপনার পাশের একটা যাত্রী হাত বের করতে স্যার ঢুকেছে আপনার করার কিছু নাই একই আছে আপনার করার এলাকার সমস্ত লোক কিন্তু আপনার দোষ দেবে কে তোর কাছে বসে থাকে ওই জানলা খোলা হাত বেড়াত হই আবার টান দেয় তুই কিছু করিস না কেই আল্লাহ বলেছেন ওমান আহসানু কৌলাম মিম্মান দাইলাল্লাহ ও আমিলা সলিহ বকলা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন আপনার কাছে একটা লোক বসে থাকে ওঠে কেন আপনি বসে আছেন ওঠে কেন এই চার পাঁচ মিনিট কেউ যদি উঠতার চার টেনে বসে আছেন পারবেন না কারণ এই 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 এখনকার ওয়াজ যদি আপনার না শুনেন তাহলে এতক্ষণ পেছাল পারলাম কিছুই বুঝতে পারলেন না একটু মনোযোগ দেবেন আপনারা বলেন তো মেহরাব কারে কয় 
যে মেহরাবের মধ্যে হজরত ওমর ঢুকলো কোন দিক দিয়ে ঢুকলো মেহরাবের মধ্যে ঢুকতে গেলে কোন দিক দিয়ে ঢুকবে আপনারা বলবেন হুজুর দরজা দিয়েই তো ইমাম মেহরাবে ঢুকবে যখন কোরআন রাজ্য চালু হবে তখন দরজা দিয়ে খালি মুসল্লি ঢুকবে ইমাম দরজা দিয়ে ঢুকবে না ওই মেহরাব থেকে আলাদা একটা দরজা ইমামের জন্য করা হবে দরজার ওই পারে রেশনুমের জন্য ইমামের একটা কামরা থাকবে সরলা কর না এখন ইমামতি করার জন্য আমাদের এলাকায় নিয়োগ বোর্ড তৈরি হয় নিয়োগ বোর্ড এই বোর্ডের মধ্যে কয়েকজন বসেছে ওরা সুরা ফাঁকে হয় ঠিক মতো জানে না ওরা ইমামের পরীক্ষা নেবে কে ইমাম হওয়ার যোগ্য শোনেন কোন কাজ চলবে না আগে নামাজ আগে কি আগে নামাজ ফজরের দুই রাখা ফরজের পরে আল্লাহর কোরআন দিয়ে যে জিনিসটা আমি আশা করে দেখাবো উমরের পক্ষ থেকে বলেন না কেন এখন আপনাদেরকে আমি বলতেছি ফজরের দুই রাখার ফরজ নামাজ পড়তে কতক্ষণ সময় লাগছে আপনি মুরব্বী হয়ে দশ মিনিট কষেন এই ছেলে মেলে যুবক তোমরা তো পড়ো না পড়ো না ফজরত দুই রাখার নামাজ পড়তে দশ মিনিট লাগে আপনাকে লাগা আচ্ছা ঠিক আছে অধিকাংশই বলেছে দশ মিনিট তাহলে দশটা মিনিট আমাকে রোগ দেরি করা লাগবে কয় মিনিট দশ মিনিট এরই মধ্যে আমরা দেখব কারা মসজিদের বন্ধু কারা মসজিদের শত্রু এরই ভিতরে দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এই মুহূর্তে যারা মাজা খাড়া করবি বুঝবেন এরাই মসজিদের শত্রু এখন এই মুহূর্তে যারা উঠবে মসজিদের শত্রু কি আপনারা দেখতে পারছান চান কন্যা দেখতে পারছান তার মানে কেউ উঠবে না এই মুহূর্তে যারা উঠবে বুঝবেন ওই শত্রু আর এই মসজিদের উন্নয়ন কল্পে মাহফিল আপনাদের কাছে দশ মিনিটের মধ্যে ব্যাগ যাবে চাদর যাবে এই ফাঁকে আপনারা যে যা পারবেন আল্লাহ রাস্তা দান করবেন যারা খারাপ হয়ে আসে করবেন নাকি যার সরে যান কোথায় যাবেন কত দূরে পর্যন্ত যাবেন আপনি যত দূরে যান তারপরে আজরাইলের সাথে দেখা হবে আপনাদের কাছে ব্যাগ রুমাল যাবে আপনারা দিবেন দিবেন না যা পারেন দশ বিশ পঞ্চাশ একশো যা পারেন আর এই সুযোগে টেজের উপর যারা বসে আছে তারা ব্যাগের কাছে যাবে না বরং তাদের কাছে আমি হাত বাড়ালাম আল্লাহর ঘরের জন্য দশ হাজার পাঁচ হাজার বিশ হাজার দুই হাজার এক হাজার পাঁচশো এরকম যারা দিবেন আমার হাতে দিবেন ইনশাল কে ভাই মাহফিলের কমিটির লোকেরা আছে না আদায় হয় না নাকি আদায় হয় আদায় করা লাগে কথা কয় তো লাগবে সে ব্যাগ লেখো ডিটেলি থাকা লাগবে না বাগান করছে সব সাইজ শেষ করে পাঁচ বছর পরে আমরা কেমন ধরলো পাকলো কিনা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখতে গেছে বাগানের মালিক দেখতে গিয়ে দেখে আম পাকছে ঠিকই কিন্তু একটা ছোট ছেলে গাছের ডালে বসে পাকাম পাটতেছে আর ব্যাগের মধ্যে তুলতেছে বাগানের মালিক আফসোস করে কয় আমি খাই নাই আমার পরিবারের কেউ খাই নাই তুই আমার গাছে আম পাটতেছিস তোর বাপকে গিয়ে বিচার দিব যেই বলেছে তোর বাপকে গিয়ে বিচার দিব ছেলে খালি মুসলি মুসলি হাসে বাগানের মালিক বলে হাসিস কেন বলে আমার বাপকে কোথায় গিয়ে বিচার দিবেন আমার বাবাও আপনার আর এক গাছের চলেছে আমার বাপকে বিচার দিবে তা খোঁজা লাগবে না তো ওই যে দেখেন বাগানের মালিক তাকায় দেখে কি বেটা পাড়তেছে ব্যাগে আর বাপ আম পাড়ে আর বস্তা ভরায় গাছের নিচে বসে বলে আল্লাহ বিচার দেব কার কাছে বেটা ওসোর বাপ বিচার দেবেন কার কাছে ভাই যান একমাত্র বিচারককে সেই বিচারকের আইন পুরানে আসে না নাই জোর করে আসে না নাই আমার এক ভাই কানে কানে বলতেছে মা বন্ধের ওয়াজ করেন মা বন্ধের জন্য বক্তার ওয়াজ দিয়ে শুধু কান সুখ হবে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হবে না সমাজে মা বন্ধের ওয়াজ যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে প্রত্যেকটা স্বামীকে রাখালের দায়িত্ব পালন করতে হবে 
আমার শ্বশুর সোমবারে আসবে আগামী সোমবারে মনে করে আমার শ্বশুর আসবে শনিবার থেকে আমার বউ আমার কান গরম করতেছে আমার আব্বা দেশি মাগুর খায় দেশি মুরগি খায় আমার আব্বা পক্তা খায় ট্যাংরা খায় এগুলো মাছের নাম আমার আব্বা ইলিশ খায় এই সব বলতেছে আমার বউ আমি কলাম অত বলা লাগবে না আনব এশিয়ার দই মিষ্টি খায় আসবে সোমবারে শনিবার থেকে কান গরম শুরু করছে সোমবার দিন সকালবেলা দিকে আমার বউ সেই পাক্ষিক শুরু করে দিচ্ছে কি আসবে আমার শ্বশুর আসবে দুপুর বেলা দেখি শ্বশুরের সামনে দশ পনেরো আইটেমের তরকারি আমার বউ শ্বশুরকে খাওয়াচ্ছে শ্বশুর বলতে আর খাবো না মা বউ বলতে আর এক টুকরা খান আব্বা আর এক টুকরা খান আমি দূর থেকে দেখলাম আমার কল যে ভরে গেল যে একটা মেয়ে তার বাপকে কত ভালোবাসে আসলে তো কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখি আমার বাবা বিস্কুট খাচ্ছে আর এরকম ওই আঙ্গুল দাঁতের মধ্যে ঢুকে দিচ্ছে কিছুক্ষণ পরপরে আঙ্গুল দাঁতের মধ্যে দিচ্ছে আমি চিন্তা করলাম কেরি আমার বাবাকে এক থালি বিস্কুট দিচ্ছে আমার বউ বাপ আমার বিস্কুট খায় আর দাঁতের মধ্যে হাত ঢুকে ব্যাপার কি আস্তে আস্তে কাছে আসে যেই ডাঙাইছি বাবা রাগ করে বলে এই এই হুজু তুই ভালো বিস্কুট কিনিস না যতবার আসি তোর বউ আমাকে এই বিস্কুট দেয় তাহলে দাঁতের সাথে লেগে যায় আমি চিন্তা করলাম এই বিস্কুট তো ভালো ছিল ভালো থাকা অবস্থায় আমার বাপকে দেয়নি যখন নষ্ট হয়ে গেছে বাসতে হয়ে গেছে তখন আমার বাপ দিয়ে দিচ্ছে আমার মাথা চনত করে উঠলো যে আমার শ্বশুর আলে পনেরো আইটেমের তরকারি আর বাপ আলে ভেজাল বিস্কুট ব্যাপার কি লিয়াব লুয়া কুম আইজু কুম আহাসানো আমালা আল্লাহ বলতেছেন তোমাকে পরীক্ষা করা হবে ভালো আমলের কোন আমল ভালো আমলের পরীক্ষা আছে না নাই আমি আস্তে আস্তে আমার বাপ কিন্তু খাচ্ছে আমি ওই সুযোগে ঘরের মধ্যে গেলাম ঘরের মধ্যে যা দরজা খুলে বসে আছি খালি সাইজে আছে আমার বউ আমার দিকে তাকালি হয় কিছুক্ষণ পরে যে আমার দিকে তাকাইছে আমি মুসকে হাসি দিলাম এটা হলো হেকমত মুসকে হাসি দেখেন আর বউ ঘরের মধ্যে যাইতেই বউ মনে করছে আমাকে একটু কি করবে তাই হোক একটা কিছু করি যে ঘরের মধ্যে গেছে আমি চট করে দরজা লেগে সিটকি তুলে দিলাম আমার বাবা বিস্কুট খাওয়া বাদ দিয়ে বলতেছে এ বুঝলে এ বউরে ঘরের মধ্যে তুলে সিটকি দিলি খেন আমি তখন বললাম বাবা ইন্নাল্লাহ মাস সবিরি আপনি একটু ধৈর্য ধরেন বাবা কারণ আমাকে সুন্দর আমল করা লাগবে ঘরের মধ্যে নিয়ে আমি আমার বইয়ের এই জায়গা খুব জোরে ধরিনি ভাই এই জায়গায় একটু ধরে বললাম যে তোর বাবা আসলে পণ্ড প্রকারের আইটেম খাবার চাই না জোর করে খাওয়াস আর আমার বাবার সামনে ভেজাল বিস্কুট যেটা আর কেউ খায় না দাঁতের সঙ্গে লাগে দেয় ব্যাপার কি আমি আমার বউরে বললাম তুই যদি মরে যাস সকালবেলায় বিকালে বিয়া করব দুনিয়ার কোনো মানুষ ফতুয়া তালাশ করবে না তোরে সাইরা দিলে আমি দুনিয়াতে বইয়ের কোনো অভাব নাই বরে তুই মইরা গেলে সাইরা দিলে আমি বউ পাবো কিন্তু যেই বাপরে তুই বাসটা বিস্কুট দিলি সেই বাপ যদি মারা যায় আমি কি আমত পর্যন্ত কানলে আর বাপ পাবো না এখন বল আমার কাছে তোর দাম বেশি না আমার বাপের দাম বেশি যেই কয়েছি সঙ্গে সঙ্গে বউ বুঝবার পাইরা দুইটা হাত জড় করে বলছি স্বামী গো আজকের মতো আমাকে ছাড়া দেন আর কোনোদিন এই ভুল আমার হবে না আজ থেকে আপনার বাপ আমার বাপ আপনার বাপ আমার বাপ চোখের পানি নিয়ে যখন কানলো আমার আর কোনো আমলের দরকার হয় নাই আমি সঙ্গে সঙ্গে সিটকি খুলে দিলাম এরপরে বাপ আমার কয়েক বছর জীবিত ছিল আমার বাপ আমাকে কয়েছে বাজান তুই ঘরের দরজা বন্ধ করে কি আমল করছিস বাজান তোর বউ যে একেবারে ফেরেস্তার মতো সুন্দর হয়ে গেছে ও আসতে হবে না ভাই এটা মাঝে মধ্যে আপনার করো আমল করা লাগবে কথাটা বুঝলেন না রাসুল বললেন আর দায়ুসুল আয়া তো ফুলুল জান্না দায়ুস জান্না তো যাবে না সাহেবরা বললেন রাসুল আল্লাহ দায়ুস কোন নারী আল্লাহ নবী বললেন দায়ুস কোন নারী না দায়ুস হলো ওই সকল পুরুষ মানুষ যাদের অধীনে নারীরা পর্দা করে না আপনার অধীনে আপনার বউ আপনার মেয়ে যদি আপনার বাবা মারা যায় আপনার যুবতী বোন আপনার অধীনে আছে এদেরকে পর্দার মধ্যে রাখার দায়িত্ব আপনাকে আল্লাহ দিয়েছে এ দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন রাজি আসেন হজরের নামাজ শেষ ওমার ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন সমস্ত সাহাবিরা তাকায় দেখে বিচারক দাঁড়িয়ে গেছে আর আসামি রাখাল সামনে কাতারে বসে আছে 
কে জানাইছে যিনি ওমর বিচার করবেন নামাজের আগে বিচার করতে পারতেন কিন্তু নামাজের পরে করবেন সেই বিচারক দাঁড়ায় গেছে আর আসামি যিনি তৌবা পড়াইছে মোনাফিক কইছে ভণ্ড কইছে ওই ব্যাটা বসে আছে ওমর ফারুক মেহরাব থেকে সে এক টানের আকালকে তুললেন হাজার হাজার সাহাবিরা বসে দেখতেছে ওমর ফারুক এক টানের আকালকে তুলে ওই রাখালকে বুকের মধ্যে নিয়ে রাখালের কপালে একটা চুমু সমস্ত সাহাবিরা বলে ইয়ামির আল মিন আপনি কি করলেন হাজার হাজার মানুষের সামনে যে বলতেছে আপনাকে তৌবা পড়াইছে আপনাকে মোনাফিক কইছে আপনাকে ভণ্ড কইছে সেই মানুষটাকে আপনি কি বিচার করলেন বুকের মধ্যে নিয়ে কপালে কেন চুমু দিলেন ওমর ফারুক বলেন সাহাবিরা রে রাখালের এত কথা হজম করার পিছনে কারণ হলো আমি রাখালকে দেখি নাই রাখালের ভিতরে আমি আল্লাহর কোরআন দেখতে পা তার মানে বোঝা গেল এই কোরআন শুধু পড়ার কোরআন না এই কোরআন শুধু মাহফিলের কোরআন না এই কোরআন হলো বাস্তব জীবনে আমল করার বাস্তব জীবনে যতদিন এই কোরআনকে আমরা আমলে না আনব ততদিন পর্যন্ত কোরআনের হক আদায় হবে না আজকে আমাদের খবর কি প্রতি অক্ষরের দশ নাকি নাকি প্রতি অক্ষরের দশ নাকি আর কেউ যদি মরে যায় ওই যে আমার এলাকার এক দাদা ছিল মানুষ মরলেই বলতে বলে আলহামদুলিল্লাহ একটা মানুষ মরার খবর শুনে আমরা বলি ইন্না লিল্লাহ আর আমার দাদা কয় আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ছোট ছিলাম একদিন দাদাকে ধরলাম দাদা এই যে মানুষ বলে ইন্না লিল্লাহ বাদ দেয় আলহামদুলিল্লাহ কেন আমার দাদা বলতে তো ভাই মরেও না আমাদের খাওয়াও নেই মানে মরেও না ওকে খাওয়াও নেই আগে আমাকে এলাকাত মানুষ মরলে এ মুরব্বীরা তিন চারটা দাওয়াত পাতো আমি বললাম দাদা অনেক মানুষের মধ্যে আপনাকে দাওয়াত দেওয়ার কারণ কি বলে আমরা কোরআন পড়ে খাই কোরআন পড়ে খাই বলে কেমনে খান বলে আমরা দশ জন যে তিন পাড়া করে ভাগ করে নেই তিরিশ পাড়া পড়া যখন হয়ে গেল তখন দোয়া করে আল্লাহ যার বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করলাম আমরা যে দীর্ঘ সময় করে তিরিশ পাড়া কোরআন পড়লাম এর যা সব আছে আল্লাহ মৃত্যু ব্যক্তিকে দিয়ে দাও আমি বললাম দাদা এই হাদিস কোথায় যে আপনি পড়বেন কোরআন আর একজন সোয়াব পাবে এরকম একটা হাদিস আপনি দেখান রাসুল বলেছে প্রতি অক্ষরে দশটা করে নিকি দেওয়া হবে আপনি আলিফ বলার সাথে সাথে আপনার ডান কান্দের ফেরস্তা দশ নিকি লেখিছে তারপরে লাম বলার সাথে সাথে দশ নিকি লেখা শেষ মিম বলার সাথে সাথে লেখা শেষ এদিকে পড়তেছেন এদিকে নিকি লিখতেছে তাহলে আপনার পড়াও শেষ নেকি লেখাও শেষ তাহলে আপনি আবার বললেন যে আমরা যা করলাম মৃত্যু ব্যক্তিক দেও একই সোয়াব আল্লাহ কয়বার সালাম দিবি তখন বলতেছে এই কথা খবরদার জনগণের সামনে কোষ না বললে কিন্তু আমাকে দাওয়াত থাকবে না আসলে ভাই যারা কোরআন খতম দেখায় এরা চিটারি করে খাচ্ছে এই কোরআন কিন্তু খতম দেখ খাওয়ার কিতাব না এই কোরআন হলো বাস্তব জীবনে আমল করার কিতাব আমরা আজকে কোরআনের নফল ও যে একটা বাজার আপনাদের বাজারে মনে করেন দুই মন আলু নিয়ে একটা লোক এসে বসে আছে এক খরিদ্দার এসে বলতে যে ভাই আমার দুই মন লাগবে দুই মনই আমার লাগবে তখন বলতেছে দুই সার করে বেঁচতে গেলে আমার অনেক সময় লাগতো ধরো কয় না না ওজন করে দেন কয় আমার বাড়ির আলুরে কম হবে না খরিদ্দার বলতেছে মাপের উপর পাপ আছে তো আলু মাপা হচ্ছে দুই মন দুই সার তো খরিদ্দার বলতেছে আপনি না কইলেন দুই মন হবে তো দুই সার যে বেশি হলো আলু আলা বলতেছে বাড়ির আলু একটু ওজন বেশি করে দিয়ে দিয়ে মাপছি এই জন্য দুই সার বেশি হচ্ছে এই দুই সারের দাম তোকে দেওয়া লাগবে না এই দুই সার তোকে নফল হিসাবে দিয়ে দিলাম এই দুই মন ফরস এটা নিলে দুই সার ফিরি তখন ওই দুই সার তোবলা করে বলতেছে ভাই আজকে এই দুই সার ফিরি লিয়ে যাবার চাই আমি আর ওই দুই মন লিবার চাচ্ছি না আপনার বলেন তো ওইকে আলু পাবি না পিটন খাবি কেরে পাগলা তুই দুই মন লিলে দুই সার পাবি যারা কোরআনকে মানবে না কোরআনকে গ্রহণ করবে না পুতি অক্ষরে দশটা করে নেকি নিবার যারা চাবি আর পিটন খাবি ধরে কন কি খাবি যে জন্য কোরআন দিলাম সেটা না করে খালি সোয়া আল্লাহ যদি কবুল করে সকলে বসেন আপনার বসেন
ربي من كل جنب وتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك سلم كذب بول بن بزن أبني كذب بول بن